What's up, what's up mga utol? It's your boy Quarter, you know, and today we are back again with another new video. <laughs> oh, so bago tayo magsimula guys, nais kong pasalamatan yung mga utol ko dyan, no? Maraming maraming salamat utol, no? Nung araan, 80 lang tayo at humingi ako sa inyo ng tulong na umabot ng 100 at alam nyo ba kung ilan tayo umabot ngayon? Umabot na tayo ng 300 million guys. <laughs> No, eh no, salamat nga pala sa 300 na subscriber natin diyan, no. Ayun, so mamaya na yung pa-shoutout natin mga utol, no. Diretso na agad tayo sa video at ito yung mga tatalakayin natin. Okay? Unang-una, paano ba dapat gasto sa itong red diamonds? Kasama na diyan ang kung magta-top up ka, ano ang pinakamagandang bilhin. Okay, sa 300 pesos mo. Tatalakayin natin mamaya, okay? 'Yun yung una natin at ang pangalawa ay ang Nasipa ako eh. Ayaw ako pasalihin sa SDN. Ilang beses na akong gusto sumali. Level 40 naman ako. Kaso baba na CP ko. Lagi ako sinisipa. Huh? Ayun, ang sasagutin natin. Paano ka magkaka-SDN set nang hindi mo kailangan mag-grind dun sa SDN? Yan ang pangalawa. Pangatlo natin, random stuff. Gaya ng mga, ano, siguro mga uh, do's and don'ts, no? mga ganun, basta random stuff na makakabuti sa community okay, so diretso na agad ang susunod na informasyon na maririnig nyo ay gawa gawa ay, ano, um, base sa experience nya daw sa laro, okay ha, antandihan mo okay ayan, so red diamonds okay, so may kita ako sa page, na pag may nagtatanong kung ano ang pinakamagandang gawin para sa red diamonds ang laging sinasagot nila ay mount ticket mount ticket guys 10 pieces mount ticket alam nyo ba kung ilang diamonds yun ilang red diamonds yun 1000 red diamonds para sa mount ticket na hindi mo sure kung makukuha mo yung dragon okay guys napakalaking sayang yan alam nyo kung bakit doon tayo sa unang dahilan kung bakit gusto mo nung dragon. Yung ano, roar. <laughs> okay. Alam nyo yun, di ba? Di ba, di ba? Gusto mo ng dragon kasi dahil sa looks. Okay. Gusto mo lang ng looks. Ha? Kagastos ka ng 1K na diamonds, red diamonds para sa looks. Niloloko mo sarili mo. <laughs> Alam mo bakit guys? Okay, so let's be honest okay? Hindi naman lahat ng players dito ay magaganda yung cellphone So most of them are using very low graphics Which is hindi nila nakikita kung anong hitsura ng kausap nila Okay So kahit gaano pa yung ganda yung dragon mo Kumikin ng nagiging blue, green or kung ano-ano pa yan, di ba? May racket sa likod yung dragon mo I mean, napaka useless kung looks lang yung habol mo Okay, siguro masasatisfy mo yung sarili mo Na nakikita mo yung mount mo dyan Um, sa screen mo pero kung looks na gusto mo ipagyamang sa iba useless okay Naka, ang daming naka very low dyan men na players okay kung yun yung looks na dahilan uh, kung looks yung dahilan mo okay kung nasa sayo naman yan gaya nga na sabi ko di gastusin mo dyan yung red diamonds mo okay so pangalawang dahilan kung bakit stats okay kung check natin tong stats na to eto tingnan nyo to yung leveling rank ko Nakikita nyo yung mount ko. Yep. Alam nyo yung mount na gamit ko? Yung libre. Oo. Oh, yung may coconut nut. Pero, nakarank S pa din ako. Okay. So, para sa akin, hindi ko kailangan mag-invest masyado sa mount. Okay. Kung mag-mount man ako, siguro mga nasa level 50 na ako. Yung wala na akong iniisip na paggagamitan ng red diamonds. Okay. So, eto na yung mga alternate or alternate ang putik um, eto na yung mga para sa akin napaagandang gawin mo sa red diamonds mo unang 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 una sa lahat men bugs i-expand mo yung bugs mo palakihin mo yung laman yan ilang mapa yung iniikot mo tas yung bug na dala mo coach uh, Louis Vuitton men <laughs> gawin mo travel pack yan okay? palakihin mo yan palakihin mo yung bug mo kasi napaka-importante niyan lalo na pag nagga-grind ka na. Yun yung una. Pangalawa, 
sa pag-add ng mga farming lot. Gawin mo tatlo yung farming lot mo, magagamit mo yan. At magandang investment yan kasi hindi yan nawawala. Pangatlo natin, sa production. Dagdagan nyo yung production doon para... Halimbawa, kung nagka-craft kayo ng kung ano-anong gamit, na pag craft na kayo, nakakapag ano pa yun ng nakapag-cook pa yun ng mga potion nyo ng mga pots nyo yun, ang pang-apat at ang pinaka-importante sa lahat jelly, protection jelly Diyos ko po, dyan nyo gastosin yung mga red diamonds nyo parang awa nyo na po parang awa nyo na po At ito ang pinaka dahilan ko kung bakit hindi ko sinasuggest na gastusin yung 1,000 diamonds mo para sa mount. So aware naman tayo ngayon na sobrang dami ng bugs dito sa game. At halos maya maya or let's say ano, ngayong araw nag maintenance, emergency, uh, emergency maintenance, kinabukasan meron ulit. ba diba? Men, alam mo anong pinamimigay ng mga developer? Mount ticket. Okay. Nagpapaligo, pinapaliguan ka nila ng mount ticket sa event kay Irene. Ang daming paraan para makakuha ng mount ticket. At pwede ka magsamo ng mount ticket na libre araw-araw. So nagigits niyo yung pinopoint ko. Napakababa ng value ng mount ticket na yan. Madalas nilang ipamigay. Bakit? Kasi hindi naman impactful sa game yung pagkakaroon ng magandang mount so yung gagastos mo nang gagastosin yung red diamonds mo sa um, mount ticket mo nakaka ano ka sa isang sa dalawang linggo na dalawang libo ah alam mo kung ano nangyayari doon win win yun para sa game at yun yung dahilan kung bakit gusto mo nang mag top up at yun ang pag-uusapan nating susunod ang tamang pagtatap up at ang pinakamagandang bilhin kung nagawa mo na yung nag mount mount ka na so para sa akin gahol na gahol ka na lalong lalo na meron ng imprint so hindi ka aware dun sa imprint di ba? imprint seal na dat pala alam ko nila sa imprint seal sana nagtabi ako ng 600 red diamonds hindi ko sana inobosh kakabili ko ng ticket no? pagdating nyo ng imprint seal guys Um, kailangan nyo na 600 diamonds para ma-open yung anim na imprint skill at sobrang importante nun kasi sobrang laing tulong nun para mapataas yung CP nyo okay remember kung wala pa yung imprint skill magtabi na po kayo na 600 and um, suggest ko is aim for B to B pataas kung kaya nyo A go, A pataas lang wag na, wag na pag B pa baba wag na siguro at ito yung tamang pagtatap up okay, wag kayong magtatap up muna hanggat di kayo level 40 bakit? kasi hindi nyo pa hindi nyo pa na-open lahat eh na pwedeng pagkagamitan ng um, red diamonds paabot muna kayong 40 para maintindihan nyo yung game kung para saan yung talaga yung red diamonds mas maganda na yung na-experience nyo kaysa naririnig nyo lang sa akin okay guys kung may bala kayong magtap up at ang kukunin nyo guys ha, growth pack. O, oh, yung 360 diamonds na growth pack. Kasi kahit naman level 40 na kayo makukuha nyo pa rin naman yung ibang levels. So, makukuha nyo yung napakadaming red diamonds nun. Ako mali ko yun, hindi ko nakuha yun eh. Ang ginawa ko, natatak ako sa wings. So, bumili ako ng tatlong ticket na ano, na costume. Tapos, dinismantle ko para makakuha ko ng wings. Yun yung mali ko, sa aking 300 ko, dapat growth pack level 40 guys, dyan na kayo mag start mag isip na mag top up 300 pesos, hindi naman ganun kalakihan yan sulit naman din para sa akin, growth pack lang ha. growth pack lang mga utol, growth pack okay pangalawa natin SDN sumali ka, sinipa ka nag join ka ulit, sinipa ka nag join ka ulit sinipa ka, nag join ka ulit sinipa, nag pa ulit ulit, di ba? pa ulit ulit di ka makapag farm ngayon nakasali ka, natapos nyo nga nga, wala kang nakuha ang hirap guys ang hirap ng SDN farming ngayon alam mo anong pinakamagandang gawin mo para makakuha ka nyan hmm? nakita mo yan dalawa na akin oh. 
no? Hindi pa ako nakasali sa SDN yan. Dalawa na. <laughs> okay. So, ang ginawa ko dyan, guys, gumawa, um, nag-isip ako ng ibang paraan para magkaroon ng ganyan. So, nung nakaraang video natin, di ba, pinag-usapan natin kung paano kumita ng Green Diamonds. At sa totoo lang, gumagana pa din siya sa akin. Kung hindi nyo pa napanood yun, pano, um, check nyo yung video na yun, mga utol. Um, doon ako nakakuha ng Green Diamonds. Kasi baka humaba tayo pag inexplain ko pa ulit. So, yung nga pala, um, kaklaruhin ko lang, okay? Iba't iba ho tayo ng presyo sa ano. Um, iba't iba ho tayo ng presyo sa kada server. Ngayon, kung magbebenta na ayon, nakakuha na kayo ng scroll, nakakuha kayo ng mga ancient jade, check nyo. So, bago naman ibenta, makikita naman yung price doon, ba? Diba? So, baala na kayo kung tataasan nyo doon sa pinamababang price o mas bababaan nyo yung naita nyo mas mababang price. E ako, yun yung ginagawa ko. Binababaan ko lang ng 1,000, 100, ganyan. Para mas mabili agad. Kasi, pa-farming ko lang din naman agad yan eh. So, bakit ito yung, al yung mas pinili kong paraan? Kasi guys, hindi hassle yung pagpa-farm. Okay, hindi ko na kailangan makiusap para isali, isali ako. At saka, ang sakit sa dibdib eh. Pag sinisipaan ang sinisipa, ba diba? Ang sakit sa mukha eh. Sa mukha pala. Mamaya, yung mukha ng karakter ko, panay spike na. Kakasipa nila sa akin, ba diba? Ayun, ang tip ko sa inyo, siguro sa mga gantong level, no? Um, familiar na talaga kayo sa ano. Familiar na talaga kayo sa exchange. Bilhin nyo na lang yung parts, guys. Kesa sa farming nyo lalong lalo nakapos yung CP nyo nako ang hirap mag farm na lang kayo sa ano Beltraca okay dun sa sandworm na boss hanapin nyo yung sandworm scroll open nyo wala namang talo sa bigay nun eh kahit wala kang makuha ang ancient jade ayos lang kasi nakakuha ka ng dragon jade pag naipon mo yun pwede mo rin ibenta yun tapos ipon ka lang ng ipon ng grindayas hanggat sa mag level 40 ka kasi sigurado ako nun, meron ka ng mga 10,000 plus or 20 plus, 20k. Kung swerte ka pa or mas maganda yung presyo sa server nyo, baka mas marami pa. Depende rin to sa sipag, uh, sipag mo guys. Ako hindi ka masipag, talagang nga nga. Magtitiis ka talaga mag makiusap nyan, pag ganyan. Okay, so kung may mabait naman kayong guildmates, yun yung pinakamagandang paraan, ba diba? Patulong kayo dun. Uh, Pasoli naman ako, pabuhat naman ako sa SDN. Pero siguraduhin nyo namang may tulong din kayo sa guild. Kasi mahirap din namang humingi ng tulong kung pasarap buhay ka lang dyan sa guilds nyo. Yun yung mga paraan natin para makakuha ng SDN. Kayo na mamili kung anong paraan. Kung gusto nyo kumuha ng set mismo na kayo yung nag, um, kumikilos or kayo mismo yung nagpakahirap dun sa SDN, sige gawin nyo kung kaya ng CP nyo. Pero kung hindi nyo kaya guys, at gusto nyo mas madaling mag, uh, mas madali i-farm no? green diamonds bilhin nyo by parts at ang maganda pa sa pagbili ng parts ay nakakapamili ka kung anong klaseng item gusto mo kung gusto mo penetration, crit damage makakapamili ka yun lang muna sa SDN farming at uh, doon na tayo sa pangatlo ayan so andito na tayo sa dulo ng ating video at etong huling pag-uusapan natin ay random stuff oh guys um mga simpleng bagay na makakaganda sa community. Okay? Tulad ng pagsasamon sa boss. No, bago kayo magsamon guys, kung nakikita nyo may mga tao doon, try to communicate. Okay, wag, wag tayong ugaling aso. Ano. Wag yung pupunta kayo doon para magsamon. Tapos pagkatapos yung magsamon, alis. Diba? Hindi man lang kayo nagpaalam. Hindi man lang kayo naiusap na mga utol, pwede bang magsamon? Pwede bang ganyan? Pwede bang ganun? Try to communicate guys. Huwag kayong basta samon lang. Tapos pag nakapatay kayo, pag, ay, pag nakuha nyo na yung treasure nyo, yung map nyo, alis na kayo. Nakakaasar kasi yun sa totoo lang. Nakakaasar yun lalong lalo na dun sa mga nagpa-party pa. ba diba? Yung iba nga naghahanap pa ng mga katulong like nagpipm sa guild na patulong naman po para sa ano. Tapos kayo babounce lang kayo dun bigla kung kailan uh, porkit nakita nyo maraming tao magsasamon lang kayo bigla bigla okay try to communicate guys with um, let's try to build a good community no ang mga nakakaasar na gandong ugali guys sa totoo lang yung mga mga indo men ilang beses ko nang na-encounter yung mga tao yan hindi man lang sila nakikipag-uusap kumbaga aarating lang nila 
diretso sa summoning dun sa summoning circle tapos magsasamon bigla Diyan ang sarap hindi tulungan. Kung hindi lang kayo nagpa-farm, di ba? Sarap panoorin na lang. Eh, nagmamadali din naman kayo. Kaya, syempre, papatayin nyo na lang din. So, ayun. Um, wag, 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 um, iwasan maging ugaling nga. So, paalam kayo bago kayo magsamon. Pangalawa natin, iwasan yung magsuot ng mga gears na may mga um, PVP na stats. Na stats na pang pang ano lang utol. Pang PVP. Bakit? Ang focus mo ngayon habang hindi ka pa max level is yung mga PVE. Okay, PVE contents. Mga boss, yung kung ano-anong dungeons, yung mga maps. Basta ganun. Iwas kayo sa PVP na stats. Kasi hindi nyo talaga yan magagamit pa. Depende na lang kung sobrang hilig nyo sa arena or sa coliseum. Pangatlo, sumali na po ayo sa Discord channel. Please lang. Okay, sumali na po ayo mag install lang naman kayo ng app at sobrang dami na ng info na makukuha nyo. Bakit? Kasi may mga rooms dun or mga chat uh, mga group chat for sorcerers, slayer, cleric, warrior, archers kung ano-ano pa men. Andun na. Kung may tanong kayo sa karakter nyo may mga kapwa kayo dun na um, hey boy, slayer kapwa nyo slayer andun. Sasagutin kayo men. Ang babait ng mga tao dun sa Discord. Kung hindi pa kayo naka-join, andyan yung link sa baba, no? Andyan yung link sa baba. I-click nyo na lang mga utol at um, dun kayo makakapagtanong ng tungkol sa mga ano nyo, hero nyo. Okay? So, ayun, no? Uh, hanggang dito na muna yung video natin, mga utol. Sobrang haba na nito Pero maraming salamat talaga kung umabot ka dito. Mga utol, maraming maraming salamat sa inyong mga suporta, no? Nasa 300 na tayo ngayon. Nakakatuwa at nakaaga ng loob, no? So, eto na tayo. Shoutout sa mga utol ko. Ayan. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga comments nyo, mga utol, no? Salamat, salamat. Alright. Eto sa mga utol ko na nagbibigay ng mga magagandang komento. Maraming maraming salamat sa inyo. Appreciate ko lahat yan. Sa mga bad comments man o oh, maganda yan, lahat yan appreciate. Maraming maraming salamat.